是哥们儿。朋友就是哥们儿。好了，哎哎哎，靠边靠边靠边。六十三，一九六十三，八九七十二，八九七十二，九九八十一，九九八十一。咱们今天就把所有的小九九都学完了，学完了是学完了，自己还得背啊。大家回去之后，把一到九全部都背熟啊。回头我每个人都要检查，背不下来，晚上给我去推磨，小心把你们当驴使。<笑>姓名，孔二皮嘛，说大名，就是孔二皮嘛，哪个二啊？一二三的二，哪个皮？呀，我自己写。哎，皮袄的皮。嗯，性别，是男是女，你看着办吧。学历，小学毕业。啊，小学，哪个小学？大王庄小学。大王庄哪有小学？那就写证上。不是，你到底是哪？不过没关系，学籍可以查。你告诉我你是哪的，我给你查一下。我我的文化是我爸教的，我爸有文化，他教了我几年，后来死得早。我大概相当于小学毕业吧。合着你就没上过学，那就能天文盲？谁文盲了？什么是文盲？你知道？文就是文化，盲就是睁眼瞎不认识字儿。我教了一二十年书了。大学生都培养好几个了，我文盲了。哎呀，你先你先坐下。没上过学，就只能填文盲。我是老师，我不是文盲。你填一个试试，我看你写。你写哪个时候写？我直接给你干断了我。哎，叫我。你也是要转正的，学的咋样了？你学的怎么样？我不行，啥教育心理学，还学英文，那要了命了。我看这些人没几个行的。你是不是不想转正啊？咋不想？做梦都想，那也得考得过呀。你说教一二十年书，现在才发现当学生挺不容易的。是啊，哎哎哎，坐会儿。我看你真是挺没出息的。你是说我吗？可不是说你吗？你看看这些人，有你这个岁数的吗？我都算年轻的。你看你有手有脚，当啥代课老师？
。你这不也是有手有脚的吗？我有残疾证，你有吗？我快六岁才会走路，你行吗？你快听我一句吧，真的，这个地方跟你没什么关系，你赶紧走吧。那你说说看，我应该走哪儿去啊？回去找个学校啊，好好读两年书，考个大学，实在不行还有夜校。韩寿，你弄个国家承认的学历，再没本事你找个好人家嫁了呀？干剩不比干代课老师强？行，我听你的。我说的是真心话吧？起立。老师好。同学们好。坐一下。大家好，我是职业教师培训班负责教英语的王老师。在座的都是从各个山区赶来参加考试的。为了参加转正考试，付出了很多心血，我也会努力帮助大家的。是，有哪位可以告诉我这两句话的意思？还是请孔老师回答一下吧。别看了，就是说您，这满屋子我也就认识您一个。啊。行，回答不出就先坐下吧。这个书我温习过，子曰：“温故而知新。”我能回答。好。这个 “how” 就是怎么的意思，就是咱说的咋。啊，就是是的意思。又。就是你的意思，连在一起 ，How are you？ 就是外国人打招呼，嗨，咋是你？啊，第二句就是加了一个 old， 这个 old 我也查过，就是老的意思，连在一起 ，How old are you？ 就是两个人又见面了，咋老是你？
提醒过您了啊。把书拿出来吧。没书。我都亲眼看见了。导演，那小姑娘都看不见了，还是把书拿出来吧。啊，老师，你甭理他，给他书也找不到答案。<笑>行了吧，老师，老魏呀、啊，他有心脏病，我俺一气出什么好点儿了，你还得给他养老了。哎，对，养得老吗？养得老吗？没有，没有，就没有。还说没有，这是什么呀？啊？您就这么当老师啊？您就这么给您的学生做榜样啊？我都替你觉得丢人。刚才怎么说的？刚才不是说很清楚考场的纪律吗？那作弊的后果应该也很清楚吧？没收考试资格，出去吧，下次再考。老师，饶他一次。安静。把烟掐了，知不知道考场的纪律啊？啊！小妮子，你是个什么东西啊你？你再说一遍。你把手放下，别指着我的鼻子。你算个什么呀？我孙女都比你大呢，你，你还指着我？你还指？不就是个大学毕业吗？不就是个正式的吗？老子当老师的时候还没你呢。你以为我不想去上高中、上大学呀、啊？我没赶上的时候，我也想认那些个外国字儿。那时候没人教，教不了大学，我们教小学总行吧？对，我们教不了大学，还教不了小学吗？是，教不了大学，你教别考了，有地的可以种地，没地的去打工，看要不要老头啊？对。刚才这张卷子除了名字和考号写的是对的，其他都是瞎写的。不要以为我水平高啊！呀，你快掐了吧！咱们都是当老师的，你愿意要这样的学生？考试作弊，顶撞老师，还在考场抽烟，一点当老师的样子都没有。转正的事儿。有本事考就考，没本事也别抱怨。你处个小姑娘喊，有用啊！走啊，老魏
二七，你到底考上了没有啊？哪有那么快出成绩、啊？你去医院拍个片子，还得隔天拿的吧？哎呀，我说不过你，那你一准能考上吗？一准呗，放着骆驼不吹牛吧你。反正过两天我就下山拿工资了，你以为呢？哎，呃，这个李英子那边啊，来人了。说是姑娘过两天要见你，看你多大架子！有照片没？哦，有。呀，你看，你看这脸，长得跟个脸盆似的。哎，挑，就你还挑？你不是说是个蹲着撒尿的就行吗？我我我跟你说啊，嗯，这女孩的哥哥呀，送她过来，留人家吃顿饭，啊。成不成的，跟人家好好说，啊，这里面还有我的脸呢。哎，哎，哎，哎，你站起来，站起来，走上一圈。先聊聊，我出去转转。说的呢，到哪儿呀？到这儿，工伤，切了。那我我的情况你都清楚？那你是啥想法？你要是瞧不起我，你就直说啊。没有。看清楚吗？没看清我再蹦一回。你是不是看不起我？哎呀，真没有。你说两句话嘛。我有孩子。我不在乎。我不能干重活。我养你啊。我不想结婚。不。其实啊，这是我哥哥嫂子的意思。我也不白吃他们的。我有低保，自己呢还能做个小生意。我蹬三轮，批发花农的百合，给城里的花店送花。一礼拜啊去两次，我挣二百多呢。我说的呢，你嫂子对你不好。不是啊，他们是觉着不嫁人有点不像话。那能养活自己，干嘛非要嫁人啊？再说孩子也已经有了，以后碰到合意的再说，对吧？不就没个手吗？搞得跟没人要似的。谢谢你，啊，孔老师。其实我也是这么想的。你赶紧搬出来，别住在你哥家。要不然你今天见完我，明天还得见别人。我孩子太小，我嫂子得帮我照看着，我不能不听她的。需要啥帮忙你就说话啊
，我一会儿跟你哥说，就说你没看上我。孔老师，我觉得你这人挺好的。他们说你瘸，我怎么没看出来呢？嘿嘿，你可不许告诉别人啊，有窍门。一般人我不告诉他。哟，不要紧，慢点。嗯，回去好好把孩子养大，上不起学送我这儿来，一定让他读大学。将来可不要出去打工了。哟哟，没事，我行。哎呀，是鞋不行，不是鞋不行，是不装了。哎呀，你慢点啊，这路我天天走。喝酒了啊！哎，喝酒了。那咱们走了啊！哎哎哎哎哎哎！你下来。光是我们走了啊。啥意思？你妹妹也不想嫁人啊？你别再折腾她了。他在你家吃两天闲饭，咋了？你个大老爷们儿，连自己媳妇儿都管不了！你这是打人啊！你给我放开呀！你打他怎么了？你别打他！放开！别打！别打！别打！别别别打！别打！好，好，好，没事。打人了，不能瞧不起人。同学们好，二年级同学，把课本翻到第四课。咋不翻书的？老师，您鼻子流血了。老师不对，中午喝多了，你们可不许学老师啊！教你们读书认字儿，那就是为了让你们学做好人。啥叫做好人？就是不能瞧不起人。翻到第四课。二皮，中午那个女的不错呀，就是脸大了点儿。我马上就转正了，你们不知道？吹牛吧你！我英文都考了，政治也考了，连教育心理学都考了。等我到山下拿工资的时候，你们就知道我我多厉害了。
，都过来了。你这叫什么吃相？火锅吧？你哪家？哎，我吃过了。我跟你说啊，好些人都看见是你先动的手，以后再打架，叫志宝会把你看起来。敢？我是有残疾证的人啊。咋了？那女的她哥报警了啊？报什么警啊？下次我再给你介绍对象。可别再跟人打架了，闹得我脸上没光。你知不知道我？我知道，你要转正了，要下去拿工资了，要不然人先打理你。我还学英文了，嗯，学教育心理学了。你不信？你看着，下次他再来，我跟他说英语。How are you? Good morning. 去去去去，说你胖，你还喘上了。可有一样啊。咱得说头里，下次再相亲可不能喝酒了，喝上二两毛尿就不是你了。那不行，啊，我是下山拿工资的人。这个是那个女女的的哥哥的电话，打到村委会了，明天你给他回过去。咋了？还没打够、哦？打什么呀打？你回过去就知道了，可不能再喝了啊！再喝我就不管你了。打你的光棍去！喂，是孔老师吧？啊，是我，找我啥事儿啊？孔老师，你伤好点了没有？太对不住了，我那天就使大了，你你可别往心里去啊！你少跟我来这一套啊！你也没占着啥便宜，孔老师。什么时候咱们找个地方再见见呗？那天一回来啊，我没老夸你了，他觉得你挺好，我也觉得你挺好的。你妹妹都这么大个人了，孩子都有了，不能牛不喝水抢馒头。你这个想法不对啊，给他找个残疾人打发了算了，反正都是残疾，没有这样糟践人的。我打你可不是为了你妹打的。是为天下所有的残疾人打的。我还是那句话，我不见，你也别再逼你妹了。真不是，我妹是真的对你有意思了。真的，那就见见呗。洪老师，哎，又见面了啊！啊，坐坐，快坐坐，坐坐坐坐，快坐坐。你看啊，一回去，竟跟我没闹了，说还想再见见你，这不就打电话了？哎，你俩再聊聊，快再聊聊呗。哥，你看你把孔老师给打的，没有。这这是摔的，自己摔的。我跟我哥说，你那蹦凳子，他还不相信，你再蹦一个给他看看。呀，腿也摔了，蹦不了了。那怎么摔的呀？练蹦凳子呗。蹦凳，你俩再聊聊啊，可别再说是我的事儿了。这回我可没逼你啊。哎，你俩好好聊啊。
你坐呀，坐坐。哎。你不是挺能聊的吗？我还想问你，你你咋又回来了？他们说你要到山下去当老师了。啊，考试考了，能不能转正还不一定呢。那能吗？能吧。我回去好好想了想，家里要是有个人当老师，对孩子也不错。再说，那个希望小学离我们家可近了，以后啊，你肯定能住到山下。这，这个要看教育系统统一安排。拿工资啊？没考上呗。别的还好说，就是这个英文太难了。没考上没关系，下回再考。村里给你拿钱，镇上开会说了，要支持民办教师和代课老师的再教育，有政策了。呀，算了吧。人家跟咱比，那就是飞行员碰上玩鹰的了。不在一个档次，你才知道啊！你要真考上，这村里就装不下你了。哎，这是我说的啊，这可不是政策。缓缓吧，我缓缓再说。哎，这个事儿先别往外说。只有你才撇着个大嘴到处说呢，说孔儿皮没考上，那不是新闻，考上了才是新闻呢。哎，上回大刘家说的那个没胳膊女的，你考虑怎么样了？那还咋考虑？人家也是奔着转正来的。你以后别说人家没胳膊，你还挺护着她的。那我怎么回呀、啊？那怎么回？你你就说，我找着相好的了。就你墙上贴的画报上那个美人儿。教育局来的，自己看。你看水印呢？不是，这是啥意思啊
，就是你的工龄多少年天上，然后乘以七，就是你每个月享受的工资待遇，这还不是大好事儿？那这个民办教师清退，这到底是啥意思吗？清退就是没有了，不用你教了。咱们底下那个希望小学，把咱们大王庄、下山庄、李营子，娃娃们都上那儿上课去了。我教的好好的，咋就不让再教了？我也能到山下去教呀。底下都是大学生，根本轮不上你。那不行吧？那我干上去？哎呀，行不行的你跟我说不着，这是国家的政策，我们是国家的一份子，就按照国家的政策办。你的这个事儿啊，就叫前进中的阵痛。现在轮到我阵痛了。对。你为啥帮他们说话？哎呀，我都不认识他们，帮他们说什么话呀？你不认识他们，你还帮他们？还阵痛了？我都认识你这么多年了，你不帮我？我不和你说了。我明白了，我明白你为啥要帮他们了。你跟他们一样，都是转正的，竟让我们这些人阵痛了。你你怎么说话了你？旺旺来了，考我老师啊！行了行了，别别别过来，你看你弄得一头一脸，在这儿别动啊，等着我啊。闭着眼，忍着点儿，正痛。你爸咋还不来接你走啊？我娘说，城里的学校不好联系，让我再等一年。你爸在工地一年能挣多少钱？不知道。痛不痛？不痛。忍着点儿。呀，同学们都来了。老师，孔老师，孔老师，孔老师。行行行，手里东西都别放下，过来听我说。这次的学费咱们就不收了，从下个学期开始，你们就要到山下的希望小学上课，啊，东西都抱回去吧。没来的同学都互相转告一下，啊。老师，下午还上课吗？上上，咋不上了？这个学期还没完，回吧。你也回去啊！下午考小九九，你背不上来也得推磨。行了。算你九五年开始，凑个整数是十五年，十五乘七是一百零五。对，呃，你每个月低保是一百八，加上这个数就快三百了。再整个大棚，或者弄个小卖店什么的，怎么还不行？你赶紧把字儿签了吧，我还得交差去呢。那老刘家弄大棚，去年亏了两万多，我想亏本我都没钱。你借我钱搞大棚，怎么成我借你钱了？那我没钱，我上哪儿搞大棚？咋说不让交就不让交了？没说不让你交啊，你可以去考啊，去转正啊，不是还可以去上函授吗？钱村里给你出，那我也得考得上啊。那你啥意思？国家给的你嫌少，考又考不上，你总得有个说法吧？是我要给你个说法，还是你要给我个说法？我当代课老师的时候，你咋跟我说的？教吧教吧，利国利民，建设家乡。我现在要钱没钱，要媳妇儿没媳妇儿，我家里的电视现在还是十九寸的。我
搁村里教了十五年书，最后给个一百零五块钱，这不是个说法。先少找国家要去，你说这驴脖子跟我喊，我当时为什么要让你当这个代课老师？那村里需要是一方面，你不小儿麻痹吗？你要身体好，早上广州打工去了，我能留住你？找不下媳妇儿，怨国家了。就你这身板，真有个媳妇儿跟你，你行吗你？十年的书了，我突然就没有资格当老师了。大学生我都培养了好几个，我咋就没资格当老师了？我说，同学们，同学们，哥，嗯，我们孔老师在外面叫我呢。没事没事，睡吧。不行，我得去看看去。行了，二皮，明天我陪你聊，行不行？同学们，哎呀，你放过我吧。同学们，到支书家里来。我没有能力把你们教好，你们说对不对啊？不对。我姓孔，是老师，一辈子都是老师。你不让我当老师，你就是不尊师重教。说我没有资格当老师，说我没有能力把他们教好，他们都能替我证明我能把他们教好。同学们，你们能不能替我证明啊？能。去去去去去去去！个人都领上自己家的娃娃，回家睡觉去。起什么哄啊？孔老二撒酒疯，没看你没见过呀？我是喝酒了，但是我没疯。你看看这些孩子会不会走？我要带着他们上县教育局上一堂课。我要带着他们上省教育局上一堂课，一十五年，一百零五块钱。同学们，你们愿不愿意跟我去呀？愿意。起来，都回去睡觉去，去。
下个学期你们就上山下的希望小学上课去了。村里说是明年，你还得交。我娘让我拿袋枸杞，把这一学费的交了。老师，是我的。行了行了行了，闭嘴闭嘴，吵得我头疼。下边的，你们上来。我问你们，昨天晚上老师咋了？这个植树造林的事儿啊，刚才我都说了一遍，具体也都安排了，大家哎，二叔，哎。支书，二平，听支书，听我说，你别乱想，听我说啊，你放过我好不好？我正开着村委会呢，上面要来人检查绿化，我得赶紧安排人挖坑栽树。你的事儿明天再说。支书，支书，支书，是，我昨天晚上真是胡说八道的，你可千万别往心里去。不敢，我哪敢啊？我不往心里去，你这还不依不饶的呢。支书。支书，我就是觉得这心里啊憋屈的慌，我就喝了点小酒，那酒言酒语的，你可千万不能记恨我。这事儿啊，你要不说，咱也就算了。毕竟你为咱们村里做出过贡献，啊，既然你提出来，那咱就得说道说道。你蚂蚁带配头。装什么大牲口？国家哪点亏待你了？啊？为什么清退你？你水平不行。你要是有个清华、北大的毕业，会个五个国家、六个国家的外语，我们八抬大轿都请不你来。你说你身体不好，啊，又读过几年书。让你在村里教教孩子吧，少给过你一分钱吧。不要觉得自己劳苦功高，好像全中国就是你解放的一样。就是，咱们毛主席为中国革命，还牺牲了六个亲人呢。支书，支书，我昨天晚上确实是说的有点多，但是。那一百多块钱的事儿，嫌少不是？每个月都给，又不是只给一回，白给到死。这件事要轮上我，我睡觉都得乐醒了。你为国家做出个什么贡献？你不就是狗线没帘子，全凭一张嘴吗？你<笑>。哎，你干嘛去？我先闻帘子去。领着大伙儿念课文。一只乌鸦口渴了，预备起。一只乌鸦口渴了，到处找水喝。乌鸦看见一个瓶子，瓶子里有水，可是瓶子里水不多。
学们，老师要带你们换一个地方上课，你们愿意跟老师一起去吗？愿意。好，我带你们上县教育局上一堂公开课，让他们知道知道，我到底能不能当老师。咱现在就走，下午准到，咱上完课就往回赶，晚饭之前肯定到家了。哎，我可不是带你们去玩啊，咱们是去上公开课、示范课。把我教你们的小九九，还有那几篇《论语》，在路上都给我背熟了。谁要在那儿给我泄气，我饶不了他。好，出发。原地休息一下啊，不许出这一块地方啊！我找人啊！找谁呀、啊？这会儿都已经下班了。啊，是这样，我是大王庄的明白老师。这次清退呢，说我没有资格当老师了，我就把孩子们带过来给局长上堂课，不不是，呃，让局长听我讲一堂课。这是国家政策，局长他能怎么办、啊？赶紧回去吧。那那那你告诉我局长在哪儿啊？我就给他讲一堂课。那那那这样，等明天他上了班，你再来找，把手拿开。拿开，别挤着你喽。快跟上，快点儿
别跑我踹他。老师到前边看看啊。老板，哎，这包子咋卖？哎，一块钱一个，送胡辣汤。好好做，别挤，别挤啊，都有都有，做好了，给他们上包子吧。哎，上包子，上包子，上包子啊，来了啊，来了，来上包子啊，来来来。多吃点啊，好好吃啊，老板，哎，生意不错呀，哎，不行，凑合着，凑合着，哎，呃，您您是老师，你咋知道？哎，刚刚才那孩子叫你孔老师啊，啊，农村的代课老师，明办的，到死也转不了正，哎呦，那可怎么办啊？听退呗，挣痛呗，不过我不怕。我自己有一个大棚，一年挣一万多，哼，做不了贡献，那就挣点钱呗。哎呦呦，呦，比我卖包子强。哎，你你这今天这是这是啊，我是优秀民办老师，这不是跟县教育局说的，带着孩子们过来给他们上一堂公开示范课。您您趁热吃点吧。好好好，好，好，您尝尝。你这儿有酒吧？哟，没酒。啤酒也行，哎，啤酒也没有。哎，行了，行了，行了，够了，够了，好好，好，那你慢点吃啊。同学们都吃好了？那英子带着大伙站队，集合。对，然后到那边路口等着我啊！我吃完了我就来。知道了。请走吧，走。老板，结结账。哎，一共是四十六个，算您四十个。怎么了？钱少够了。我跟你说，我在这一块开包子铺十几年了，我什么人就都见过。你说瘦了，你再说一遍，你干什么？啊！你骗吃骗喝，你还……就凭你，还是模范教师，还讲示范课，你他妈丢人！东西，你谁都敢打，老师你也敢打，你自己家孩子老师，你敢打吗？同学们，我跟你们孔老师说句话，啊，你眼还能看得见吗？能，能看见，能看见。要不去医院看看吧。不用了，没事儿。我们当家的就是猪脑子。算了算了，咱啊两不欠。您走吧。您这是带这群孩子去哪儿啊？啊，这不是带着孩子们上县教育局上一堂公开课吗？没赶上车，来晚了。那现在是黑灯瞎火的，还得带他们找地方住。这钱实在是不够呀、啊。要要不？我下次进城，我把钱给你带过来。算了算了，明天呀，你还到这儿来吃，就是啊，别把这群娃啊教坏了就行。啊，谢谢啊，不好意思。嗨。
儿在这儿别动啊，英子看着大伙儿，老师在前面打个电话啊。喂喂，是小王老师吧？我是孔老师。孔老师，啊，可能您都把我忘了，我我就是那个，好阿幼，这么晚了，大家别着急，别着急啊！大家静一静，大家静一静啊！大家静一静，听我说。同学们都坐好啊，可不敢乱动啊！一会儿，老师来一个朋友，有朋自远方来，咋说？不易。然后老师跟他说两句话，回来少了一个，那老师就高兴不起来了，知道了吧？知道了。孔老师，小王老师，这是怎么了？啊，没事儿，没事儿，真没事儿啊，没事儿。您怎么进城来了？啊。我就带着孩子们到县里来上一堂示范课，我能听吗？当然可以，明天早上八点，在哪儿？县教育局，明天早上八点听我讲课，我讲《论语》。行，我一定到。好，啊，这就是我的学生们，这是王老师。王老师好，同学们好。嗯。咱们走两步说话吧。行、啊，不许乱走啊！您慢点啊！哎，没事。是这样，小王老师，今天出来的时候，我就带了三十块钱。本打算今天打来回的，车票是够了。但是我们来的时候没赶上车，等我们走到县教育局，都下班了。你说这现在黑灯瞎火的，回村也不合适，我得带着孩子们睡一宿。这最便宜的房间也得是五十块钱，所以现在差点钱。没事没事没事，我这儿有啊。啊。哎，你拿着。用不了这么多，真的用不了这么多，五十就够了。哎呦，您就拿着吧。真的，这么多孩子呢，光看一间房哪够啊？两间房我还看不过来呢，我得看着他们。一间真的够了，有五十的吗？嗯。谢谢，谢谢，我我我尽快还你啊！不着急，可这行吗？行，没问题。真的够吗？一瓢饮，一箪食，足矣。真的够了，跟王老师说再见。王老师再见。走了，孩子们。同学们再见啊。这边。姑娘，你们这儿床位多少钱一个？二十五。一个房间几个床？俩。那我开一个，开一个房间。证件。啊。我有残疾证。明天一早就走。你们几个人住啊？这一宿这房间都是我的，你管我几个人？几号房？二零二。留个钥匙。门开着呢。哦，好。来，进来。快点。把书包放下。
下，快点。快快快！女生睡这个床，男生睡这个床。啊，英子带着女孩去撒尿，周周带着男孩去撒尿。快点，行动！我捅二皮回来，我严肃处理他，我一定处理他，我一定严肃处理他啊！大家别急，别急，大家别急。姑娘。还没睡啊？你这有兴致吗？红二皮来电话了啊！支书，我，孔老二，我你怎么回事啊？那学生家长把我家都围住了，你知道不知道？呀，我知道知道，你先别急，别急啊！我我又没把孩子给拐卖了，我不管你什么原因，赶紧把孩子给我弄回来。走的时候连个招呼都不打，出了事你就要坐牢的，我也得陪着你。你要不听我解释，我我我就挂电话了，我让你一辈子见不着我。孔老二，你活腻了是不是？你信不信我报警，让警察把你抓起来？呀，你听不听我解释？是这样，我不是带着孩子们进城，带着孩子们进城来上一堂课吗？那来的时候那车上人太多，上不来嘛，我们就坐我的镜子城。现在这么晚也回不去了，你跟孩子家长们都解释一下，让他们放心啊。没事孩子们都睡下了，都好好的。明天一早我就把他们带回来。一根头发都没掉，你放心吧。我孔老二，我我我我胳膊折了也不能，我也不能让他们擦破一点皮，啊，放心吧，我也要睡了，就这啊，嗯，挂了。就是你的不对，二皮当了这么多年老师，说不让干就不让干，要不是昨天你记他，他能把孩子们带出去？我记他出去的，啊。国家一个月白给他一百零五块钱，哎，他还嫌少。你要是给他一万，他能出这村吗女士们，大叔大婶、大哥大姐们，我，大王庄民办老师孔二皮，外号孔老二，我，当了一二十年的民办老师，我，培养出好几个大学生，还是我，自小小儿麻痹，腿脚不利落，吃着政府的补贴长大的。到这个岁数，接不能扛，手不能提，但是我这颗回报社会的心还在。当了这么多年的民办老师，忽然说要清退，说你没有资格当老师，那不行，我就带着孩子们
到教育局来给大家伙上一堂公开课，让大家伙儿给评个理，倒是看看我有没有这个资格当好这个老师。现在就开始正式上课了。按什么按啊？没看着上课呢。先讲《论语》六篇，《论语》是谁说的？孔夫子说的。他叫孔丘，也叫孔老二。别看人家跟咱是一个外号，那人家那可是圣人。话说回来，他也是个当老师的。天底下所有当老师的，那老祖宗都要拜孔老二。这个孔丘啊，一辈子没过过甚好日子。当老师都当不成了，带着自己的学生到处跑。我孔二皮不才，今天也学他一学。咱们看看人家是咋说的。学而时习之，不亦说乎？什么意思了？就是你们不要光在课堂上学，回到家就看电视，这当不成个歌星，你瞎看个甚了？好好把功课温习一下，第二天我一提问，就回答上来了，全背出来了，心里多高兴！这就叫学而时习之。不亦说乎？讲下一句：人不知而不愠，不亦君子乎？啥是君子？君子就是好人，有良心的人。你们以后长大了，不管是当大官也好，做农民也好，干什都好，就是得有良心。人要是没有良心，死了都没地儿埋，死了连狗都不吃。啥叫运？运就是生气、恼了。人不知而不愠，就是别人不知道你想干啥，误会你了，不理解你，你不生气，这就是君子。这就叫讲良心。你像我，人家不理解我，说我没有资格当老师，没有能力当老师，我就不生气。当然，我也有点生气。大家别学我啊！孔老师，孔老师，局长说了，让你们到里边去，你好好讲一课，他也想好好听听。你看在这儿，这这把路。都都堵了，这车都过不去，快快到里边吧！局长真的说了？哎，局长说的。快快快！行，孩子们来，起来起来，咱们到里边去啊！谢谢大家，谢谢大家啊！咱们下回再讲啊！谢谢捧场，下次再讲啊！下次再讲，走了，走，走，孩子们进。同学们，快点进来，别挡在门口，快点，快点。你好，我姓王，县教育局局长。啊，局长好，局长好。别的呀，咱们先不说。啊，孩子，大家不说话了。别吵，孩子们，吃饭了没有？吃过了。吃过了。到底吃没吃？没吃。走，咱们先吃饭啊。走。坐，走，来来，局长吃饭去，快点冲，快，你冲，快点，快，你冲，坐下吃饭啊！来，同学，爸爸妈妈呢？啊，去南方打工了。哦，读了几年书了？三年。三年，都学点什么呀？《论语》、语文、数学、英语。啊，还有英语？英语学的什么呀？大雪碧。什什什什什么东西？净顾着吃喝
，好好说。我也是现学现卖，不咋样。<笑>挺好，挺好，挺好。啊，大写的 B 嘛。啊，用的什么课本啊？用我哥哥的，他学完了给我。孔老师说，其实有没有课本都不重要，听他的就行，反正是认字读书嘛。两个鸡蛋炒菜，一个鸡蛋味儿。嗯，我我没这么说。瞎说啥？快质问！来，哎呀，有了，有了，有了，有了啊！来，老师，来，坐吧。你说说，你觉得清退有什么问题没有？哎，坐吧，我还是站着吧。呃，局长，我怕我说不好，我。我把我想说的话，我都写下来，要不我念给你听。行，念吧。我孔二皮，总体来说，我聪的孩子在小学阶段的教学，我认为我是可以胜任的。这些年，爹妈出去打工的多，孩子们放到我那儿又安全，还能学到知识。来过几个大学生老师。吃不了苦都走了，现在清退命令下来，说我没有资格做老师，我很想不通。我爱做老师，我这个年龄也没有能力再考一次师范学校，但是我还是希望政府和人民能给我一个机会，让我证明我自己是可以胜任的。孔二皮。这小学六个年级，你一个人怎么教？啊，我按年龄顺序教，我我有课本。哦，行，那那课本让我看一下。来，这都是老课本了。其他的课呢？历史。地理、音乐、体育、思想品德，还有美术。我就我一个人。是啊，就你一个人，你怎么教得过来啊？咱们清退啊，不是说觉着你们没有资格做老师，可不是这个意思啊。九年制的义务教育，学校有学校的规矩，你把课上齐了，啊，那不能说考考语文、数学就能上初中。那我要把那孩子交给你，到进初中的时候，你落下的课怎么办？啊，你想过没有？清退可能会影响到你们的利益，但是你们是做老师的，啊，你凡事啊都要想对孩子好不好？这这是我个人看法啊，不是局长的看法。你要有意见，可以直接提。支书，喊什么呀？孔二皮回来了啊，在哪儿呢？在山下呢。打死这个兔崽子！我，他是坐局长的车回来的，坐车？嗯，车停在山下，人一起走上来的。啊，那赶紧组织人迎接呀！啊。视察我们的教育工作，我可不是来视察工作的，我是到孔老师的学校去看看，顺便把这孩子们送过来。走走走走走走走。局长，局长，这么艰苦啊？
还行啊，你看乒乓球台，还有篮球架都有。这桌子椅子，这都是我闹的，还有书记帮我们一块儿弄。哎，老支书，咱们这个村子里边有什么副业没有？啊，有，现在办大棚挺挣钱的，养猪也行，政府有补贴，一头猪一年下来也不少挣。这大棚里种的都是什么呀？啊，是些新鲜蔬菜，还有些木耳什么的。老支书啊，啊，你看咱们村里边能不能给孔老师搞个大棚啊？这，你看，如果缺钱的话，我看在局里想想办法。村也没啥办法嘛。胡说！你都没跟我商量，你咋知道没有办法？局长有办法，<笑>有办法就好、啊。孔老师，你觉着呢？行，反正我一个人也教不了这么多课，这样对孩子们有好处。哎，局长，你坐坐坐坐。我还是那句话，嗯，妥善解决代课老师的问题，并不是否认你们付出的这个努力和劳动，也不是说呃让这个代课老师简简单单的回家，为了教育事业的正规化、系统化发展。清退代课老师是刚性需求，有关政策呀、啊、也很明确，啊，择优招聘、辞退、补偿，纳入社保。都别给大王装丢人，啊！我该教的我都教你们了。有这样一个学校不容易，去了之后都要好好学，认真学，学好了呢，将来考大学，就不用出去打工了，听见了没有学校真大，你们去吧。咋了，大小伙子？都想当看家狗？老师也要上学，将来转正，没准还能考大学。老师这个年龄。那都要学习，你们可动不动松懈了，听明白了没有？听明白了，老师你别走。你们咋来了？我们不能来吗？那等，那进屋吧。哎哎，进屋。
，崔妹。太乱了，随便坐。哎，你想好了吗？墙上贴着呢。就这个，你可真逗。嗯，我可没考上，转不了正。那你就再考呗。下边的小学我也去不了了，连村里的老师我也当不了了。我知道。我还说完了。你不是一直想教他吗？反正现在你也没有学生了，给你带过来。多大了？五岁。啊，真好。那可得好好教。你们吃火锅吧。这么说，你答应了？哎、姓名：凤二皮，一二三的二，要脸皮的皮。姓名？难吗？年龄？四十一。学历？学历？小学毕业吗？那个学校我忘了。我有小儿麻痹，你们不能歧视残疾人。Hello, Mr. Kong. Kong 老师。上回公开课本来说去，你没去成。呀，快别提我的公开课了。怎么了？还你钱。谢谢。You're welcome. 怎么不让提公开课啊？你那堂课讲的多好啊！哎呀，讲的好有什么用？培养出一堆孔三皮、孔四皮，没啥好处。我是想明白了，孔老师现在越来越幽默了<笑>。没有，我就是想为他们好，真心的想为他们好，把我会的全教给他们。但是不行啊，我会的太少了，难不成让他们到我这个岁数还去进考场？不会的，您要相信自己，这回肯定行。不行，没那么容易。你，我可能这一辈子也转不了正。这一辈子也考不过，但是孩子们看着我呢。我是他们第一个老师，我要做他们的榜样，我要教他们。只要是对的，哪怕做不到，也要做，要尽力去做。这也是一堂课嘛。星瞎看圣，啊，好好学。等到时候您上希望小学的时候，那书费的呱呱叫。问问你们是哪个村的孩子，说是大王庄的，啊，孔老师教出来的。那孔老师的面子多大呀？明白了吗？明白了。<笑>